frisch gebrühte Espresso, einsame Bergstraßen und das entspannte Wesen der Süditaliener. Kalabrien, die Südspitze Italiens, klingt nach dem perfekten Reiseziel. Als wir dann zum ersten Mal von dem Radweg Ciclovie Parque, also dem Radweg der Natur- und Nationalparke, gehört haben, ist uns Kalabrien nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Kann die 500 Kilometer lange Route tatsächlich das bieten, was sie verspricht? Es geht los! Wir sind am Ciclovia de Parque, also auf dem Radweg der Parke. Es geht durch zwei verschiedene Naturparke in Talabren. Äh, der ganze Radweg, wenn man den fahren würde, dann würde man, glaube ich, durch drei Parke fahren. Aber wir kürzen ein bisschen ab. Was soll ich sagen? Wir freuen uns voll. Der erste Eindruck ist ja schon mal wirklich mega. Und gutes Wetter kann nur gut werden. Los geht's! Wir haben fünf Tage Zeit, um von Cosenza nach Reggio Calabria zu fahren. Eigentlich ist der Radweg zum größten Teil asphaltiert und nicht sonderlich steil. Zumindest hat man uns das erzählt. Unser erster Eindruck war jedoch dieser hier. Ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass die wilde Hilde und der Reine aufgefahren sind. Und der Rudi und ich geschoben haben. Dafür liegt es jetzt da, die Hilde. Ja, fertig ist. Und gar nicht mehr. <lacht> okay, reinfallen wäre jetzt richtig scheiße. Warum gehst du eigentlich da vorne? Ah, okay. <lacht> und von Asphalt ist hier auch weit und breit nichts zu sehen. Aber das war nur der erste Eindruck, denn ein paar Kilometer später landen wir dann dort, wofür der kalabrische Apennin bekannt ist. Ah, oh, wie schön, hä? Voll schön. Jetzt haben wir auf diesen kleinen Seitenstraßen, für die der Ciclovia de Parque bekannt ist, haben wir vorher doch, ich glaube, 99 oder 95 Prozent auf Asphalt, auf total verkehrsarmen Straßen. Da kann man wirklich Mitten auf der Straße fahren, da ist nichts los. Herrliche Steigungen, also wirklich total sanft. Und ja, der Nationalpark Sila ist auch wunderschön. Ja, so, das ist einfach, macht schon wieder Spaß. Die heutige Route ist <lacht> traumhaft schön. Es ist echt. Wir fahren jetzt immer abwechselnd so durch Nadelwälder und dann wieder durch Laubwälder. Zum Teil ist es auch gemischt. Die Laubwälder sind ganz äh, schön eingefärbt in Herbstfarben. Es ist echt so schön. Der Herbst ist generell unsere Lieblingsjahreszeit für Radreisen. Die Natur ist so bunt und lebendig und die Straßen werden in der Nebensaison sehr ruhig. Schaut aus, wie wenn es mitten in der Nacht wäre, aber es ist erst halb sechs. <lacht> Erster Tag geschafft. Wow, ich bin wirklich mir und kalt ist mal. Aber das schaut richtig gut aus, wo wir da jetzt sind. Gell? Oh, ja. Schaut echt gut aus. Schnell rein, ja. aufwärmen und was, was essen. essen. Spaghetti Fungi. Spaghetti Fungi. Am nächsten Morgen steigt die Vorfreude. Die Routenführung sieht nämlich so aus, als würden wir heute einen Alpenpass auf einer Panoramastraße überqueren. Die Schlangenlinien führen uns direkt durch den Nationalpark Sila entlang des kalabrischen Apennins. Mit etwas Glück können wir heute schon das Meer sehen. Es ist nicht nur die geschlängelte Straße absurd schön, sondern auch der Ausblick. Ich meine, das ist doch... Oh, ich habe so Gänsehaut, das ist so wunderschön. Ah, 
heute kommen wir einfach überhaupt nicht weiter. Wir sind jetzt, oder wie spät ist es jetzt? Ich glaube, es ist ungefähr 11. Wir haben 17 Kilometer. Und das ist ist nur bergab, genau. Und es ist einfach so schön. Wir fahren gerade durch so kleine italienische Dörfer in die Berg drinnen. Ah. Zum Schwärmen. Es gibt so viel zum Schauen, ja. Es gibt so viel zum Schauen und jetzt ist der Hunger groß, nachdem wir die ganze Zeit nur bergab fahren. Und was gibt's? Nein, ist eh klar. Was sonst? Pizza. Oh. Dass wir dem Dolce Vita, also dem süßen Leben, schon am zweiten Tag in Kalabrien so nahe kommen, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet. Womit wir aber auch nicht gerechnet haben, ist, dass dieses Lebensgefühl schon am nächsten Tag wieder verflogen sein wird. Zumindest für mich, aber dazu später mehr. Da wächst jetzt überall Oregano auf der Straße, neben der Straße. Boah, das riecht so gut. Hier werden wir da jetzt den Astal nehmen und in mein Cockpit stecken. Schlafenheit. Das ist Tri Tiriolo und da haben wir, glaube ich, heute ein ganz schickes Hotel, drei Sterne. Uhu, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber ich bin schon gespannt auf den Ausblick und auf die Gassen vor allem. Auf was? Auf die Gassen. Auf die Gassen, ja. Das noch lauter kleine Gasse sein. Wird sicher spannend mit dem Radl da auf. Äh, ich glaube, ich stirb. <lacht> ich glaube ja. Aber jetzt müssen wir weiter da, weil ich stirb vor Hunger. Ja, fahren wir. Bis zum Abendessen müssen wir uns noch etwas gedulden, denn ohne es zu wissen, schmiedet Antonio, der Chef unserer Unterkunft, schon längst andere Pläne für uns. Und? <lacht> Alter, was geht? Oh mein Gott, wir haben keine Ahnung gehabt, was wir da bucht haben. Nein. Ich habe einfach nur eine E-Mail geschrieben, ich habe das nicht einmal online gesehen. Und jetzt haben wir da, glaube ich, die, ich weiß nicht, der Wahnsinn. die Oversuite gekriegt. Hey, das ist ja der Wahnsinn. Wir haben da jetzt einen Balkon rundherum mit der Monster-Aussicht. <lacht> Wahnsinn. Ja, Dolce Vita, oder wie? <lacht> Okay, die haben uns jetzt noch vorgehoben, ob wir eine schnelle Tuk-Tuk-Tour durch den Ort machen wollen. Da kann man nicht nachsagen, was ist denn halt los? Das ist halt unser Glückstag. <lacht> Antonio holt die Ape aus der Garage und es geht los. Ich 
Auf dieses Erlebnis müssen wir erstmal ein Glas Wein trinken. Diese Touristenfotos sind ja eigentlich gar nicht unser Ding, aber Antonios Begeisterung ist einfach ansteckend. Und als wäre das nicht genug, verwöhnt er uns noch mit kalabrischen Spezialitäten. Der Partner dieses Videos ist die Firma Sigma. Sigma produziert Fahrradcomputer und Fahrradbeleuchtung. Wie ihr mittlerweile wisst, sind wir seit 2018 mit Sigma-Geräten unterwegs und haben nun das neue Fahrradnavigationsgerät Sigma ROX 12.1 EVO im Einsatz. Zu Beginn dieser Tour haben wir die GPX-Daten jeder einzelnen Tagesetappe auf das Gerät geladen. Auf dem Bildschirm lassen wir uns dann die Navigation sowie unsere wichtigsten Daten anzeigen und können so ganz entspannt unsere Umgebung genießen, ohne dabei vom Weg abzukommen. Außerdem zeichnen wir damit unsere Route auf und können am Ende des Tages unsere Trainingsdaten analysieren. Wir finden es übrigens richtig gut, dass das Navi in Deutschland, genauer gesagt in Bayern, produziert wird. Wenn du dich über das Gerät detaillierter informieren möchtest, findest du alle unsere positiven sowie negativen Kritikpunkte zusammengefasst in einem Review-Video. Wir verlinken es dir hier oben beim i und den Link zum Gerät findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zum Video. Am nächsten Morgen scheint alles anders zu sein. Das Wetter ist unbeständig, der Wind bläst über unsere Köpfe und Angie fühlt sich irgendwie nicht so wohl. Ach, ich bin heute mit ziemlichen Häuschen aufgewacht. Nicht ideal. Ich hätte gerne, dass mein Körper nur drei Tage wartet, weil dann wären wir da und dann wäre es egal. Aber kriegen wir schon hin. Es ist sehr wenig heute. Kommt manchmal von vorn, manchmal von der Seite, manchmal von hinten. Nachdem die Straßen ja so kurvig sind, kriegt man von allem ein bisschen was ab. Wenn er von vorn kommt, puh, ist schon hart. Heute war eigentlich wunderschönes Wetter angesagt, aber im Moment schaut es nicht danach aus. Es ist ein bisschen Weltuntergangsstimmung, vorne sind so die schwarzen Wolken und mega Wind. Ja, Klassiker. Das Ganz ist Werde. Ich habe leider richtig zu kämpfen. Ich merke richtig, wie es mal in die Knochen rein kriegt, am Rücken rauf. Jetzt haben wir zwar richtig gut geschützt vom Winter im Wald, aber die Bahn, die birgt es einfach so krass rund um uns her. Ähm ja, ist irgendwie nicht ganz ideal, sagen wir mal so. <lacht> Oben auf dem kleinen Bergpass angekommen, wirkt das Wetter düster und die gebogenen Bäume bedrohlich. Angie wird bei jedem Meter bergauf langsamer und wir kommen nicht wirklich vorwärts. Also sprechen wir im nächsten Dorf den einzigen Menschen an, den wir auf der Straße antreffen, um nach einem Bus oder einem Taxi zu fragen. Er spricht perfekt Deutsch und zehn Minuten später sitzt Angie im Auto und wird von ihm und seinen beiden Kumpels die letzten 25 Kilometer zu unserer Unterkunkunft gefahren. Die waren so super süß, die wir da mitgenommen haben, die drei Männer. Ähm, ja, das hat zwar jetzt 50 Euro gekostet, aber es ist einfach das Beste, weil boah, es ist, ja, ich fühle mich einfach nicht gut und ich hätte, das war jetzt schon noch echt ein weiter Weg und es war auf jeden Fall besser so. Ich habe die Etappe mit dem Fahrrad vollendet und ähnlich wie Antonio verwöhne ich Angie heute mit einer lokalen Spezialität. Es soll die beste Pizza überhaupt sein, weil die Leute vom Meer extra da fahren. Echt, oder? Um diese Pizza zu essen. Mhm. 
Nachdem die Angie ja leider jetzt richtig krank geworden ist, ähm, wird sie die nächsten zwei Tage in der letzten Unterkunft bleiben, wo wir waren. Ähm, ich werde die Strecke jetzt fertig fahren. Das heißt, ich fahre jetzt die nächsten zwei Tage weiter bis nach Reggio Calabria ähm, ans Meer. Und danach dann mit dem Zug ähm, zurück. Und die Angie wird dann eben auch runter zum Zug rollen. Und da werden wir uns dann wieder treffen. Jetzt bin ich sicher 10, 20 Kilometer, 30 vielleicht sogar, durch den Wald gefahren, habe überhaupt nichts gesehen. Schon glaubt, ich kriege halt überhaupt keinen Ausblick mehr. Und jetzt gerade vor aus dem Wald raus, war es echt so schön. Links von mir sieht man das ionische Meer gerade. Rechts, glaube ich, jetzt muss ich nur mal stehen bleiben. Na, da hinten sieht man einen Stromboli. Boah, hier unten ist das Meer, da hinten ist Stromboli. Vulkan. Ah, oh, wie cool. Da drüben Sizilien. Schau. Ich sie gleich jetzt hinfilmen. Die Strecke daher ist jetzt durch den Wald gegangen, es war dunkel, die Straßen ist jetzt immer schlechter geworden und da einmal steht mitten im Wald jetzt dieses, dieses alte Steinhäuschen und es war jetzt so cool, der, der Nick, Nikolai heißt er, der war schon da, der betreibt dieses Refugio, der hat mit seinem Essen gemacht, mit Gemüse aus seinem eigenen Garten, was er alles selber anbaut hat, selber gemacht einen Wein, selber gemacht so Olivenöl vor ihm haben wir jetzt gemeinsam noch Abend gegessen. Er hat jetzt die Hütten verlassen. Das heißt, ich bin jetzt ganz allein in dieser Hütte, mitten im Wald. Da unten habe ich meinen eigenen Kamin in meinem Zimmer da. Ah, das ist echt so mega. Da drüben ist der Raum, wo ich mit ihm gerade gegessen habe. Da hat er mir jetzt noch fürs Frühstück alles hergerichtet, von morgen in der Früh. Und ich werde euch morgen in der Früh dann nochmal zeigen, wie die Hütten von außen ausschaut. Aber jetzt werden wir dann schlafen legen. Mein letzter Tag am Zyklovia Parki bricht an. Es ist Ende November und hier oben in den Bergen sinken die Temperaturen auf 2 Grad. Jetzt bin ich gerade eine längere Abfahrt runtergefahren. Sauzapfig. Aber ich habe zum ersten Mal Sizilien jetzt gesehen. Ich glaube, ich habe sogar den Ätna schon erkannt. So cool. Ich liege immer nur im Bett, aber ich merke, dass es schon langsam besser wird. Es nervt mich voll. Der Reine schickt mir die ganze Zeit Sprachnachrichten von der Tour und er sagt auf Sizilien schon runter. Und er sagt schon Stromboli und Edna. Und er sagt, er fährt durch den Wald und es ist voll schön. Und ja. Ah, schon hart. Auf den letzten Kilometern präsentiert Kalabrien noch einmal alles, was es zu bieten hat. Einsame Straßen, bunte Herbstfarben, den Blick auf Sizilien und das Meer. Auch wenn wir den Moment des Ankommens nicht gemeinsam erleben können, sind wir uns einig, dass wir hier irgendwann für eine etwas längere Zeit zurückkehren möchten. Vielleicht in ein kleines Steinhäuschen in den Bergen. Every day.